നമസ്കാരം ഇന്ന് അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം തൊണ്ണൂറ്റി ആറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ചോദ്യം തൊട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ സ്ഥാപിതമായ ബൊക്കാറോ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷനിൽ ബീഹാർ ഛത്തീസ്ഗഡ് ബംഗാൾ ജാർഖണ്ഡ് ഉത്തരം ജാർഖണ്ഡ് ആണ് ബൊക്കാറോ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ജാർഖണ്ഡിലാണ് ബൊക്കാറോ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ചോദ്യത്തിൽ ഏത് വർഷമാണ് അത് സ്ഥാപിച്ചത് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ചോദ്യത്തിൽ നിന്നും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഇതായിരിക്കും അടുത്ത തവണ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുക അപ്പം ബൊക്കാറോ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിലാണ് ഇനി ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് റഷ്യയുടെ സഹായത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ചോദിക്കുക യു എസ് എസ് ആറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ ജാർഖണ്ഡിൽ ബൊക്കാറോ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിതമാകുന്നത് ഇനി മറ്റ് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റുകൾ പി എസ് സി പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റുകളെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കണം ഭിലായി സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ് ഭിലായി സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ് ആരുടെ സഹായം തന്നെയാണ് യു എസ് എസ് ആറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഫിലായി സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് അപ്പോൾ റഷ്യയുടെ സഹായത്തോടെ രണ്ട് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റുകളുണ്ട് ഒന്ന് ജാർഖണ്ഡിൽ ബൊക്കാറോ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റും പിന്നെ ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ഫിലായി സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റും ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ടിസ്കോയാണ് അതായത് ടി ഐ എസ് സി ഒ ടിസ്കോ ടാറ്റ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ കമ്പനി എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ടാറ്റ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ കമ്പനി ഇനി എന്നാണ് ടിസ്കോ സ്ഥാപിതമാകുന്നത് അത് പ്രീവിയസ് ആണ് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലാണ് ടാറ്റ ടാറ്റയുടെ ടിസ്കോ എന്ന സ്റ്റീൽ കമ്പനി നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് ആരാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ടാറ്റയുടെ മൊത്തം പേരാണ് ജംഷഡ്ജി ടാറ്റ ജംഷഡ്ജി ടാറ്റ എന്ന വ്യവസായ പ്രമുഖ പ്രമുഖനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ ടിസ്കോ സ്ഥാപിക്കുന്നത് അതും എവിടെ തന്നെയാണ് ജാർഖണ്ഡിലാണ് ജാർഖണ്ഡിലാണ് ബൊക്കാറോ അതേപോലെ ടിസ്കോ അതും എവിടെ തന്നെയാണ് ജാർഖണ്ഡിൽ തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം മൂന്നും ഒരു സംസ്ഥാനത്താണ് ബംഗാളിലുള്ള വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റുകൾ ഓരോന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക കുൽട്ടി കെ യു എൽ ടി ഐ കുൽട്ടി സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ഹീരാപൂർ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ഹീരാപൂർ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് പിന്നെ ബംബൂര് ബി യു എം പി യു ആർ ബംബൂർ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് അപ്പൊ മൂന്ന് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റുകളും ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ് ഏതൊക്കെയാണ് കുൽട്ടി ഹീരാപൂർ ബംബൂർ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവയ്ക്കൊക്കെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടൊരു നെയ്മ് ഉണ്ട് അതെന്താണ് ഐ ഐ എസ് സി ഒ ഐ ഐ എസ് സി ഒ എന്താ ഇന്ത്യൻ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ കമ്പനി എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഫുൾ ഫോം ഇവ ഇവ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബംഗാളിലാണ് ഏതെല്ലാം സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടാണ് കുൽട്ടി ഹീരാപൂർ ബംബൂർ ഇനി അടുത്ത പ്രീവിയസ് ആയ ഒരു ചോദ്യമാണ് വിശ്വേശ്വരയ്യ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കർണാടകയിലാണ് വിശ്വേശ്വരയ്യ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് പിന്നീട് പ്രീവിയസ് ആയത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു വിശ്വേശ്വരയ്യ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റിന്റെ മറ്റൊരു പേരെന്താണ് ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു ഭദ്രാവതി സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ഏതാണ് വിശ്വേശ്വരയ്യ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ആണ് എങ്ങനെ ഭദ്രാവതി സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് കാരണം ഭദ്രാവതി എന്ന സ്ഥലത്ത് ആണ് വിശ്വേശ്വരയ്യ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് കർണാടക സംസ്ഥാനത്താണ് ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ചോദിച്ച അടുത്ത ചോദ്യം റൂർക്കേല ഒഡീഷയിലാണ് ജർമ്മനിയുടെ സഹായത്തോടെ റൂർക്കേല സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ജർമ്മനിയുടെ സഹായത്തോടെ എവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു ഒഡീഷയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു ഇനിയും ദുർഗാപൂർ അതും ഒരുപാട് തവണ പ്രീവിയസ് ആണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ് ദുർഗാപൂർ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ആരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ബ്രിട്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ദുർഗാപൂര് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് ഇനി വിശാഖപട്ടണം സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അതെവിടെയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ
ഉത്തർപ്രദേശ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കർണാടക ഉത്തരം നമുക്കറിയാം ജനസംഖ്യയിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഉത്തർപ്രദേശാണ് ഏത് സെൻസസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് പ്രകാരം അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസിൽ ജനസംഖ്യ ബേസിൽ പി എസ് സി ചോദിച്ച ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കണം അപ്പോൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ആദ്യം തന്നെ അറിയേണ്ട കാര്യം ഇന്ത്യ ഹാസ് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്സ് പോപ്പുലേഷൻ ലോക ജനസംഖ്യയുടെ എത്ര ശതമാനം ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ട് പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ഒരുപാട് തവണ പ്രീവിയസ് ആയതാണ് പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ലോക ജനസംഖ്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ള ജന ജനങ്ങളുടെ ആകെ എണ്ണം എന്നുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് പഠിക്കണം ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജനസാന്ദ്രത എത്രയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററാണ് ഒരു സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിൽ എത്ര പേർ വസിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിലാണ് എങ്ങനെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ കണക്കാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് മൂന്ന് എട്ട് രണ്ട് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററാണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് വെച്ചിട്ട് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അത് ഒരുപാട് തവണ പ്രീവിയസ് ആണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും പഠിച്ച് വെക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഉത്തർപ്രദേശാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യ ഉള്ളതെങ്കിൽ എങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലീസ്റ്റ് പോപ്പുലർ സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ് ജനസംഖ്യ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് സിക്കിമിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ജനസംഖ്യ ഉള്ളത് കൂടുതൽ എവിടെയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലും കുറവ് സിക്കിലും സിക്കിമിലുമാണ് ഇനി യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ജനസംഖ്യ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലസ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ഏതാണ് ഡൽഹിയാണ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറികൾ കുറെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏറ്റവും മെയിൻ സിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ഡൽഹി ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലസ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ഡൽഹി ആകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലീസ്റ്റ് പോപ്പുലസ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ഏറ്റവും കുറച്ചു മാത്രം ജനസംഖ്യയുള്ള യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ഏതാണ് ലക്ഷദ്വീപാണ് പേരിലൊക്കെ ലക്ഷം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ജനസംഖ്യ ഏറ്റവും കുറവാണ് ലക്ഷദ്വീപിൽ അപ്പൊ ചോദ്യം എങ്ങനെ വരും ലീസ്റ്റ് പോപ്പുലസ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ഈസ് ലക്ഷദ്വീപ് ഇനി അടുത്തത് ഒരു ബേസിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജനസംഖ്യയുടെ ഒരു ബേസിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കണം പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ജനസംഖ്യ വളർച്ചാ നിരക്ക് കൂടുതൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് കുറവ് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഇതും പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പഠിക്കാം ദ സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് ഹയസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഏത് സംസ്ഥാനത്തിനാണ് മേഘാലയാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് അല്ലേ അപ്പം ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റിലല്ലേ മേഘങ്ങളൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മേഘങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹയ്യസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് മുകളിലല്ലേ അപ്പം മേഘം മേഘാലയ എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം അപ്പം മേഘാലയാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലീസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഏറ്റവും താഴെ വരണ്ടേ നാഗങ്ങളൊക്കെ താഴെ കൂടെ അല്ലേ ഇഴഞ്ഞ് അങ്ങനെയല്ലേ പോവുക അങ്ങനെ അങ്ങ് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ലീസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് നാഗാലാൻഡ് ആണ് നാഗങ്ങൾ ഏറ്റവും നിലത്തൂടെ അല്ലേ എഴയുന്നത് അപ്പം ഏറ്റവും നിലത്ത് ഏറ്റവും താഴെ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റാണ് നാഗാലാൻഡിൽ ഏറ്റവും കുറവ് അവിടെ മൈനസ് ലെവലിലേക്കാണ് പോയിട്ടുള്ളത് മേഘാലയയിലാണ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാനുള്ളത് പറഞ്ഞത് മൊത്തം പ്രീവിയസ് ആണ് ഇനി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി ഫാൽക്കെ അവാർഡ് നേടിയത് ആരാണ് ജി അരവിന്ദൻ ഷാജി എൻ കരുൺ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പി ഭാസ്കരൻ ഉത്തരം നമുക്കറിയാം അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി ഫാൽക്കെ അവാർഡ് നേടിയത് ഇത് എങ്ങനെയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മലയാളി ഒരേ ഒരു മലയാളി മാത്രമാണ് പരമോന്നത സിനിമാ പുരസ്കാരമായ ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് നേടിയിട്ടുള്ളത് ഒരേ ഒരു മലയാളിയേ ഉള്ളൂ അത് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ് പിന്നീട് പ്രീവിയസ് ആയ ചോദ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണന് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണന് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് നേടിയത് ഏത് വർഷമാണ് ലഭിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണന് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നത് ഇനി
ആ ആളെ കുറിച്ചൊന്ന് പഠിക്കണം ദേവിക റാണി റോറിച്ച് പി എസ് സി എങ്ങനെയാണ് കൂടുതലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ദാദാ സാഹേബ് ഫാൽക്കെ നേടിയ ആദ്യ വ്യക്തി സിനിമയായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആദ്യ വ്യക്തി ആരാണ് ദേവിക റാണി റോറിച്ചാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് മുതലാണ് ഫാൽക്കെ അവാർഡുകൾ നൽകി തുടങ്ങിയത് ആ വർഷം ആദ്യമായി നേടി ആര് ദേവിക റാണി റോറിച്ച് ഈ ദേവിക റാണി റോറിച്ചിനെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രീവിയസ് ആയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഏതായിരുന്നു ലേഡി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സിനിമ ലേഡി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സിനിമ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ദേവിക റാണി റോറിച്ചാണ് അവർക്കാണ് ആദ്യത്തെ ഫാൽക്കെ അവാർഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ ലഭിക്കുന്നത് ഇനി ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കണം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് ദാദാ സാഹിബ് ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് ആരാണ് നേടിയത് വിനോദ് ഖന്നയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് ജേതാവ് വിനോദ് ഖന്നയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം ഏത് ഓപ്ഷനിൽ തൃശ്ശൂർ തിരുവനന്തപുരം കോഴിക്കോട് കൊച്ചി അപ്പം നമ്മൾ ഇനിയും പഠിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം തൃശ്ശൂരാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം ഇനി ഇത്തരത്തിൽ ജില്ലകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ ജില്ലകൾക്ക് ഓരോരോ വിശേഷണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വിശേഷങ്ങൾ വിശേഷണങ്ങൾ പി എസ് സി എപ്പോഴും ചോദിക്കാറും ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത്തരത്തിൽ ചില ജില്ലകളുടെ വിശേഷണങ്ങൾ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം തൃശ്ശൂരാണ് ഇനി മറ്റ് ചില ജില്ലകളുടെ പി എസ് സി ചോദിച്ച ചില ജില്ലകളുടെ വിശേഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഓഫ് പാലസസ് കൊട്ടാരങ്ങളുടെ നഗരം അല്ലെങ്കിൽ കൊട്ടാരങ്ങളുടെ ജില്ല എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയാണ് എങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഓഫ് പാലസസ് പത്മനാഭപുരം പാലസും അനന്തപത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട കൊട്ടാരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഓഫ് പാലസസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയാണ് അടുത്തത് പറയുകയാണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് പിൽഗ്രിമേജ് ടൂറിസം ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് പിൽഗ്രിമേജ് ടൂറിസം പിൽഗ്രിമേജ് ടൂറിസത്തിൻ്റെ അതായത് തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം തീർത്ഥാടന ആസ്ഥാനം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയാണ് എങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് പിൽഗ്രിമേജ് ടൂറിസം അറിയപ്പെടുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയാണ് ശബരിമലയും അതേപോലെ പ്രശസ്ത മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ പത്തനംതിട്ടയിലാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി അടുത്തത് വെനീസ് ഓഫ് ദ ഈസ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ആവർത്തിച്ച പി എസ് സിയുടെ ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് ഉത്തരം അറിയാം ആലപ്പുഴയാണ് വെനീസ് ഓഫ് ദ ഈസ്റ്റ് കിഴക്കിൻ്റെ വെനീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ആലപ്പുഴ ഇനി അക്ഷര നഗരം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല ഏതാണ് കോട്ടയം ജില്ലയാണ് അക്ഷര നഗരം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അക്ഷര നഗരം അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കോട്ടയത്തിന് ആദ്യത്തെ അക്ഷര നഗരം അവാർഡ് അത് കോട്ടയത്തിനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു അക്ഷര നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നു കോട്ടയം ജില്ല അടുത്ത ചോദ്യം ഒരുപാട് തവണ ആവർത്തിച്ചതാണ് സ്പൈസ് ഗാർഡൻ ഓഫ് കേരള ഇടുക്കിയാണ് സ്പൈസ് ഗാർഡൻ ഓഫ് കേരള എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയാണ് സ്പൈസ് ഗാർഡൻ ഓഫ് കേരള അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ കലവറ എന്ന് മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ കലവറ ഏതാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയാണ് അടുത്ത പ്രീവിയസ് ചോദ്യം കരിമ്പനകളുടെ നാട് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കരിമ്പനകളുടെ നാട് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയെയാണ് കരിമ്പനകളുടെ നാട് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം മെക്ക ഓഫ് കേരള ഫുട്ബോൾ കേരള ഫുട്ബോളിൻ്റെ മെക്ക എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് ജില്ലയെയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയാണ് ഇതും പ്രീവിയസ് ആണ് മലപ്പുറം എങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മെക്ക ഓഫ് കേരള ഫുട്ബോൾ ഇനി അടുത്തത് ലാൻഡ് ഓഫ് തെയ്യം തെയ്യത്തിൻ്റെ നാട് തെയ്യത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം അത് എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല ഏതാണ് കണ്ണൂരാണ് എങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ലാൻഡ് ഓഫ് തെയ്യം ഏതാണ് കണ്ണൂരാണ് ഇനി ഒറ്റ കാര്യമാണ് നോക്കാം ലാൻഡ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് ദൈവങ്ങളുടെ നാട് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഏത് ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡാണ് കാസർഗോഡിൽ തന്നെ ഒരു ഗോഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഗോഡ് കാസർഗോഡാണ് ലാൻഡ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇത്രയും പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ജില്ലകളെ ജില്ലകളുടെ വിശേഷണവുമായി ബന്
നദി ഏതാണ് കുന്തിപ്പുഴയാണ് സൈലൻറ്റ് വാലിയിൽ അധികം അങ്ങനെ മനുഷ്യരെ അടുപ്പിക്കാറില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതത്ര നല്ല വിശുദ്ധിയോടെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പഠിച്ചു വെക്കാം ലീസ്റ്റ് പൊല്യൂട്ടഡ് റിവർ ഇൻ കേരള കുന്തിപ്പുഴയാണ് ഇതുവഴി ഒഴുകുന്നു സൈലൻറ്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്നു ഇനി പിന്നീട് പ്രീവിയസ് ആയൊരു ചോദ്യമാണ് പാത്രക്കടവ് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നദി ഏതാണ് എന്നും പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ഏത് തന്നെയാണ് കുന്തിപ്പുഴയാണ് എങ്ങനെ പാത്രക്കടവ് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നദി ഏതാണ് കുന്തിപ്പുഴയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കു സൈലൻറ്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് കുന്തിപ്പുഴ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചോദ്യം സൈലൻറ്റ് വാലിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി ഏതാണ് തൂതപ്പുഴയാണ് ഭാരതപ്പുഴയുടെ ഒരു പോഷക നദിയാണ് ഈ തൂതപ്പുഴ ഈ തൂതപ്പുഴയാണ് എവിടെ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്നു എന്ന് പി എസ് സി ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചത് സൈലൻറ്റ് വാലിയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഏതാണ് തൂതപ്പുഴയും സൈലൻറ്റ് വാലിയിൽ കൂടി ഒഴുകുന്നു എന്നാണ് എങ്കിൽ കുന്തിപ്പുഴയുമാണ് ശരി ഇനി നമുക്ക് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുന്നു ആ നദി ഏത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പി എസ് സി കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം നിലമ്പൂർ തേക്കിൻ കാടുകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാണ് ചാലിയാറാണ് നിലമ്പൂർ തേക്കിൻ കാടുകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാണ് ചാലിയാറാണ് പ്രീവിയസ് ആണ് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം മറയൂരിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാണ് മറയൂരിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും ചിന്നാർ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാണ് ഉത്തരം പാമ്പാറാണ് മറയൂരിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ചിന്നാർ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം ഏതാണ് പാമ്പാറാണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് അട്ടപ്പാടിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാണ് അതും ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചതാണ് ശിരുവാണിപ്പുഴയാണ് ശിരുവാണി നദിയാണ് അട്ടപ്പാടിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഇത് ഭവാനിയുടെ ഒരു ട്രൈബ്യൂട്ടറിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞു വെക്കണം അപ്പോൾ ശിരുവാണിപ്പുഴയാണ് അട്ടപ്പാടിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി പാമ്പാറോ മറയൂരിലൂടെ ഒഴുകുന്നു ചിന്നാർ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയിലൂടെ ഒഴുകുന്നു ചാലിയാറോ നിലമ്പൂർ തേക്കിൻ കാടുകളിലൂടെ ഒഴുകുന്നു തൂതപ്പുഴ സൈലൻറ്റ് വാലിയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്നു കുന്തിപ്പുഴയോ സൈലൻറ്റ് വാലിയിൽ കൂടി ഒഴുകുന്നു താങ്ക്